ഹായ് ലേണേഴ്സ് ഏവർക്കും നമസ്കാരം കേരള സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ ക്യുക്ക് റിവിഷൻ സീരീസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ പേപ്പറിലെ ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരിയിൽ കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം നാലോളം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകളിലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മുൻകാല സെറ്റ് എക്സാമുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്യൂ റിവിഷൻ സീരീസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗം കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദി ആർട്ടിക്കൽ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സി ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി നയൻ വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വൺ താഴെ പറയുന്ന വകുപ്പുകളിലെ ഏത് വകുപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അവസര തുല്യത അല്ലെങ്കിൽ അവസര സമത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസ് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇവ നാലും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവയിൽ ഏതാണ് ഇക്വാ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അവസര സമത്വത്തെ കുറിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റി നയൻ വൺ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അർഹിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിളുകൾ വകുപ്പുകൾ ഓരോ വകുപ്പിലും എന്ത് കാര്യമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സി ഈ നാല് ആർട്ടിക്കിളുകളും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സി എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സി പറയുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രബോധനത്തിനും സ്വമേധയാലുള്ള അനുവാദം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സി ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത് പ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി നയൻ വൺ എന്നുള്ളത് ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വൺ എന്താണ് അതായത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രബോധനം നൽകുന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളായാലും കോളേജുകളായാലും അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രബോധനം നൽകരുത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഇക്വാലിറ്റി ഇൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവസര സമത്വത്തിനുള്ള കാര്യം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി നയൻ വൺ എന്ന ഏതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലാണെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നതിന് ജാതി മത ജാതിപരം മതപരം ലിംഗപരം സാംസ്കാരികപരം അല്ലെങ്കിൽ വംശം വർണ്ണം തുടങ്ങിയ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിവേചനവും ഇല്ലാതെ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണം എന്ന് അനുശ്വാസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ട
it extended to whole of India. It is India Muruva Vyabikin. In it, Munanda and Dana, the Chief Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office. Mukhi Vivravagasha Commissioner, Tande Office in Pravesh, Tiedi Mudal, Anju Asha take office in the Karigal, Alangi Chumadalakal, Vahikim and Aladana, Munam the point of another. In Anam the point of Dana, Chief Information Commissioner shall not be eligible for reappointment. Chief Information Commissioner, Punar Niamanathine, Arhada Illa in Aladana, Nanam the point. Abe Nal was to the Gulla, Right to Information Act 2005, my friend, the petit, Shady Ayava, Edana, and Aladana, Chodichi. Edana Shady to Luther and Nal option for Nakadan attend. Unwaichnoko Options is ready to Aichel, Uruadi Nakuman Slav, and Dana. Nakatanik in the point of the Randam at the point of the Tetana and another. It extended to all of India. It is India Muruva Nyabikila. For right to information act 2005 padi the samayathe nammal jammu kashmir ogige ulla indian samsthanangalilella right to information act baadagam aanu ennalla kaari appo randamatha point thettaanu ennu namukku manasilaakkanayittu saadhikkum appo edu option aanu seri option b 1 3 and 4 only ennalla fourth, uh, fourth option option d aanu seri aayittullathu right to information act 2005. Randai the Anjile, Vivaravagasha Nina. Power in Marude, Vivaravagasha Indian Parliament in the Uraktana, Right to Information Act. Randai Randile, Freedom of Information Act in a Pagramai to Vandana, Anjile, Right to Information Act. Namada Janadi Vatitinde Suri Tejis and Naraya Padana and Nana Vivaravagasha Nema. Indian Parliament, Vivaravagasha Nema Pasa Kedar, Randairati Anche, June Padinanjine An. Vivaravagasha Nema Vila Vil Manada, Randairati Anche, October Pandrandinan. Rendered eight to Namukukya Maita, notice Yana, Randairati Anji, June Padinanjinana, Indian Parliament, Right to Information Act, Pasa either. This is the 11th October. And then we will see the name of the Pradhana Leshinga. Just on the Suji Pichiboga. Sarkar Stabinangalilum. Sarkar then a Sahayan Nalguna Stabinangalilum. Vishup the day, Sudhari day, Bardi Pikuga. Idimadi Illa Dakuga, NVA, no right to information act in the 11th of the Pradhana Petta Leshinga. Namade in the lay, a large and a Nalko Portugole. Badagamayadana, right to information in the Ladder. Viveravagasha Nima Pragaram, Viveram Lebikinadine, Abesha Mamal Samar Pikanada, Public Information Officer Co, Assistant Public Information Officer Co, Anna. Viveram Lebikinadinaita, Pataruba quarter fee stamp of the picture Abeshian Samar Pikanada. Public Information Officer Kanaguna Abeshi Tula, Marubadi, Mukpada de Sutinakabu. Assistant Public Information Officer Kanalguna Abeshikula Marupadi Mukpatianji Devusatinakavu Lephimag. Upper right to information name and data Namala Abesha Samar Pikanda the Arkokeana Public Information Officer Co. Assistant Public Information Officer Co. Anna. Uriviktiude Jeevaneo Sotineo Swadandratio Badikina Viverangal Anangil Nalpati Etta Manipur Nulil Tane Marubadi Lephimag. Uruvectiude, Jeevaneo, Sotineo, Swadhatrateo, Badik in the Viverangal Anagil, Nalpatheatre, Viveravagasha Nema, Prakyabichi Gaini, Nalpatheatre, Manipur Nulil Tane, Azula, Viverada, Namlu requested with the Nalpatheatre, Manipur Nulil Tane, Adinula, Marubadi, Lebicana. Viveravagasha Nema, Pasakia, Indela Aditi Samstana, Tamil Nadana, Aditi Tola Aditi Tomuchi Edilana, Tamil Nadil, Viveravagasha Nema, Pasaki. Inni. Pura Beshe Lude, only Ladigam Viverangal, Namka, Ariwana Eta, Vishipada, Sadikinadana, Supreme Court of the Kim, High Court of the Gulkumurike, Maturu Court of the Kim, Viveravagasha Nema, somebody check a suvalin, Ida Peduana Eta, Sadikuila. A Supreme Court of the Kim, High Court of the Kim, Athramana, right to information my Pantapata case, Ida Peduana Eta, Sadikinadan. 
പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകേണ്ടത് മറുപടി ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി ലഭിക്കേണ്ട സമയപരിധി അവസാനിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് രണ്ടാം അപ്പീൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം നൽകണം പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അപേക്ഷ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായിട്ട് മറ്റൊരു അധികാരിക്ക് കൈമാറേണ്ടി വന്നാൽ അത് അപേക്ഷ ലഭിച്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൽകണം റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ പറഞ്ഞത് പല പോയിന്റുകളും നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ നോട്ടിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി തന്നെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് അനാക്ടഡ് ബൈ ദി പാർലമെന്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊമോട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇൻ ഇൻ ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് എവരി പബ്ലിക് അതോറിറ്റി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ പൊതു അധികാരികളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഴിമതി ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ ദി ആക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദി ഓൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സെപ്റ്റ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ എന്താണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഒഴികെ ഇന്ത്യൻ മുഴുവൻ ഈ നിയമം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിന്റോ ദി ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office adeham jolil praveshichu 5 varshathekana adehathinte pravartana kaalavadhi ennu parayunnathu adutha point the chief information commissioner shall not be eligible for reappointment punar nirmayanathine chief commissioner uh, chief information commissioner ku arhade illa ennu parayunnathana adutha point അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ദി ആർട്ടിക്കൾ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പെർട്ടേണിങ് ടു റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കൾ സെവൻറ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കൾ ഫിഫ്റ്റി ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമുക്ക് ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും അല്ലെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വകുപ്പുകളിലെ വിവേചനത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അവകാശത്തെ കുറിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെയുള്ള നാല് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ സി എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റി വൺ എ നമ്മുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ നിരന്തരം കാണുന്ന ഒന്നാണ് ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റി വൺ എ എന്തിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത് ആറിനും പതിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും സാർവത്രികവുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റി വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ട് നിരന്നിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് എന്തിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത് പൊതുനിയമനങ്ങളിലെ അവസര സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ എന്താണ് അയിത്ത നിർമാർജ്ജനമാണ് അല്ലെ മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജെ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് പാസ്സാക്കിയ ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എ അല്ല എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഏതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ കുറിക്കുന്നത് മതം ജാതി വർഗം ലിംഗം ജന്മസ്ഥലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പൗരനോടും വിവേചനം പാടില്ല റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അപ്പൊ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദി ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പെർട്ടേണിങ് ടു ദി അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഐത്ത നിർമാർജ്ജനത്തെ കുറിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വകുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘട
ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ഉറപ്പു നൽകുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എന്തിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജീവനും വ്യക്തിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശത്തെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ കുറിക്കുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആറിനും പതിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും സാർവത്രികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്താണ് പൊതുനിയമനങ്ങളിലെ അവസര സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ ടി ഇ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഈസ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ആസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അണ്ടർ ദി ആർട്ടിക്കിൾ ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ജി ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എ ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയൻ എഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞു ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും സാർവത്രികവുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ ഇതാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ ടി ഇ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻ എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പൊ ഇനി ഓപ്ഷൻ എ സി ഡി എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ജി ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ജി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളിലെ പെടുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്തിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഗോവത നിരോധനം മൃഗസംരക്ഷണം എന്നീ കാര്യങ്ങളെ കുറിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തുല്യനീതിയും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ നിയമ സഹായവും നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്താണ് ആറു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശവും നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പക്ഷെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻ വന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് 2009, തൗസൻഡ് നയൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആറു വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും സാർവത്രികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എന്ന് അനുശാസിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് Examine the following statement about the constitution of India and identify the correct ones. October the the Indian ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകളിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശരിയായത് ഏത് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാല് പോയിന്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലെങ്തിയസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദി വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലെങ്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പാർട്സ് പിന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാർട്സ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാവ് ട്വൽവ് ഷെഡ്യൂൾസ് പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് അമൻഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നാല് ഘടകങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ശരിയായത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നാല് പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇറ്റ് ഹാസ് ദി ലെങ്തിയസ്റ്റ
ട്വൽവ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ ഷെഡ്യൂളുകളും എന്തിനെയൊക്കെയാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റും ശരിയാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് അമൻഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭരണഘടന ഭേദഗതി വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഒമ്പതാമത്തെ പട്ടിക ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒമ്പതാമത്തെ പട്ടിക കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പൊ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് തെറ്റാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എ ബി സി ഡി എന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓൺലി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു ലേണേഴ്സ്